家好，我今天要为大家讲的故事是《公私分明》。唐朝时候，有一个人名叫苏张，他的学问很好，为人正直清廉，官一直做到冀州刺史。苏张有一个好朋友是清河县太守。清河县正好是冀州的管辖之下。有一次，苏张到清河巡视，听说好朋友贪污违法，当地老百姓有许多怨言。因为仗着和苏张是好朋友，所以一直胆大妄为。他想靠着朋友的关系，自己不会受到处罚。当苏张来到清河县的时候，太守立刻大摆宴席，邀请苏张来家里吃饭，准备好好的招待朋友。苏张也答应了邀请，准备前往赴约。吃饭的时候，两个人谈得非常的愉快。太守看苏张并没有谈起自己贪污枉法的事。觉得很放心，他又感谢又坦诚的对苏张说：“人人只有一个天，我却有两天。”意思是说自己犯了严重的过失，原来是应该要受到处罚的。但是靠着老朋友的交情包容，就像有另外一面天替他遮挡、保护他。而可以避免处罚。没想到苏张温和而很郑重地对太守说：“今天我来你家吃饭，是私人的友谊。明天审理你贪污的案子，还是要照法令秉公处理。”结果，这个贪污的太守。终于受到处分，大家对苏张的公正都十分佩服。小朋友，我们为人一定要正直清廉，这样别人才会敬重我们呢、哦。今天故事就讲到这里，谢谢大家，谢谢。